త్రిత్వాన్ని వివరించడానికి బైబిల్లో ఉన్న కొన్ని రెఫరెన్సులు చెప్పండి అని అన్నారు చెప్తారా ఏమైనా టకటకటక మీరు చెప్పగలిగినట్ నామము దేవుని యొక్క ఎసెన్స్ ఒకటే ముగ్గు మూడు ఎసెన్స్ కాదు అండ్ ద సేమ్ వే దేవుణ్ణి మూడు ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఈ వన్ ఎసెన్స్ అనేటువంటిది ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉండటం అనేటువంటిది చూస్తాం బ్యాప్టిజం ఈజ్ అనద్ వన్ మ్యాథ్యూ ఫోర్ లో తండ్రి కుమారుడు బాప్తిస్ ముందు సీన్ లో తండ్రి పరలోక నుంచి మాట్లాడటం పరిశుద్ధాత్మ యాక్చువల్ గా పావుల రూపంలో వాళ్ళతో సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బ్యూటిఫుల్ వర్సెస్ దట్ వీ కెన్ టాక్ అయితే దిస్ ఈస్ వెర్ యాక్చువల్ ఐ వాంట్ టు కాషన్ పీపుల్ ఏంటంటే ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి లెట్స్ నాట్ రీడ్ ట్రినిటీ ఇన్ టు ఇట్ ఎందుకంటే ప్రొగ్రెసివ్ నేచర్ ఆఫ్ ద రెవల్యూషన్ ని మనం జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అది మనసులో పెట్టుకోవాలి దేవుడు తన గురించినటువంటి జ్ఞానం మొత్తం కూడా ఫస్ట్ లోనే ఇచ్చుకోలేదు ఒకే వర్ష లో నుంచి మొట్టమొదటి వర్ష నుంచి ఇచ్చుకుంటూ రాలేదు Right. So, Kabat and Rente, uh, yeah, so there are some Trinity Laga Anupinche 20 verses to Old Testament lo manki konni kanipichi nai, konni actual ka outright ka uh, unna 20 verses manku nai, yeah. uh, Old Testament lo, but we got to be careful, we should yes. not read the Trinity into Genesis, yeah. chapter 1. అంటే ఇవి నేను ఆర్టి కెండల్ గారు రాసినటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ట్రినిటీ అనే బుక్ ఐ మీన్ ఆర్టికల్లో నుండి తీసుకున్నాము ఇవేంటంటే ఈ పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఇక్కడ రాసినటువంటి వచనాల అన్నింటిలో దైవత్వంలో బహుళత్వం గురించి మెన్షన్ చేసినటువంటి పదాలు నాట్ డైరెక్ట్లీ ట్రినిటీ అని కాదు కానీ దైవత్వంలో బహుళత్వం దేవుని యొక్క తత్వంలో ప్లూరాలిటీని మెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వచనాలు అందుకే ఇంప్లిసిట్ అని పెట్టాం రెండోది ఏంటంటే కొన్ని వచనాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జోబ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అలాంటి వచనాలు గాడ్స్ విజ్డమ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటివి అండ్ ఆల్సో ద వర్క్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ని చూపించేటువంటివి ఇన్సెప్ సాయి చెప్పినట్టు ప్రోగ్రెసివ్గా మనకు కనబడేటువంటి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో కూడా ఎలా ఉంది అనేటువంటి చూపించేటువంటి వచనాలు ఇవన్నీ సో ఈ ఏ ఒక్క వచనం కూడా ముగ్గురిని గురించి మాట్లాడేది కాదు త్రిత్వాన్ని గురించి మాట్లాడేది కాదు కానీ దైవత్వంలో బహుళత్వం గురించి మాట్లాడేటువంటి విషయ వచనాలు ఇటు న్యూ టెస్టమెంట్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వచనాలు కొన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఉంటాయి కొన్ని ఇంప్లిసిట్గా ఉంటాయి సో దయచేసి ఇవన్నీ బుల్లెట్ పాయింట్లో పెడితే బాగుండేదని అనిపించింది ఫస్ట్ కానీ వీ వాంట్ ఎంకరేజ్ యూ టు ఆల్ ద వ్యూవర్స్ టు టేక్ అప్ దీస్ వర్సెస్ అండ్ స్టడీ వీటిల్లో త్రిత్వం యొక్క లక్షణాలు లేక దేవుని యొక్క త్రియేక లక్షణాలు ఏ విధంగా కనబడతా ఉన్నాయి ముగ్గురు వ్యక్తి ముగ్గురు వ్యక్తులు మనకు ఏ విధంగా కనబడతా ఉన్నారని మీరు ఇవన్నీ స్టడీ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్రమ్ ఆర్టి కెండల్స్ బుక్ సురేష్ గారు ఒక పిక్చర్ పంపించారు ఐ వాంట్ టు షో దాట్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అగైన్ అబౌట్ సారీ యా ద వన్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే మళ్ళీ బౌలత్వంలో ఏకత్వాన్ని గురించి మాట్లాడేటువంటి మాటలు మళ్ళీ త్రీ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ ఇన్ ద గాడ్ హెడ్ తండ్రి దేవుడు కుమారుడు దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు అని చూపించేటువంటి మాటలు అంటే దైవ దైవత్వం యొక్క లక్షణాలు తండ్రికి కుమారుడికి పరిశుద్ధాత్మునికి ఆపాదించబడినటువంటి వచనాలు త్రీ ఇన్ వన్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద వన్నెస్ ఆఫ్ Uh, father, Son, Son and the Spirit, Father and the Spirit. So, we will see this in the Bible. Uh, so, uh, please note down these verses. You are now in the custom, but still, 
you can come back to this video and uh, read these verses and study okay uh, williams gar em anjeptara ante johnny trinity gurinchi no specific ga verses adiginappudu ante oka story formulate lo gurtu pettukovali anukunte jesus christ yokka important milestone moments lo trinity ane chaala specific ga kanapadutha johnny luke 135 lo his uh, ఇన్కార్నేషన్ అంటే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జన్మించినప్పుడు గబ్రియల్ తో కన్యకత కన్య అయినటువంటి మరియమ్మతో మాట్లాడినప్పుడు త్రిత్వం అనేది చాలా స్పెసిఫిక్ గా కనబడుతుంది రెండోది బ్యాప్టిజం అప్పుడు అక్కడ ఆకాశంలో స్వరము పరిశుద్ధాత్ముడు పౌరం వల్ల రావడం తర్వాత భూమి మీద యేసు ప్రభు వారు బాప్తిజం తీసుకోవడం దట్స్ ద సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే జాన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈ త్రీ చాప్టర్స్ లో దెర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ వర్సెస్ విచ్ క్లియర్లీ స్పీక్ వన్ వర్స్ లోనే ముగ్గురిని మెన్షన్ చేయటం ఎగ్జాంపుల్ నేను తండ్రిని వేడుకుంటాను మరొక ఆదరణ కర్తను ఆయన మీద మీకు పంపించినట్లు అన్న అక్కడ ముగ్గురు కూడా కనబడతా ఉంటాయి సో అట్లా టీచింగ్ లో తర్వాత ఫైనల్ కమిషన్ లో ఇందాక మాథ్యూ ట్వంటీ ఎయిట్ గురించి చెప్పాడు సో ఈ పాయింట్స్ లో చాలా క్లియర్ గా ట్రినిటీ కనబడతాం అనేది చూస్తుంది పౌల్ టీచింగ్ లో ట్రినిటీ ఉన్నది పీటర్ పేటర్ యొక్క పీటర్ యొక్క టీచింగ్ లో ఉంటది second corinthians last verse trinitarian benediction ane yes, yes. uh, first century lo ane undatam anedi chaala important ante people will question yeah. apostles dinni nammara apostles dinni gurtinchara ane atuvanti prashna adige vaallu untaru kabatti a trinitarian benediction tandri kumar parishuddhaatma naamamlo baptism ivvatam anedi manu second corinthians last verse lo chustam yeah సురేష్ గారు మీరు ఏమని చెప్తారా ఓకే ఎస్ ఎస్ సాయి అన్న కొంచెం అంటే సిన్స్ ఐఎమ్ ఇన్ ద అకాడమీ ఆల్సో ఓల్ టెస్ట్మెంట్ అకాడమీలో కూడా ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఐ రియలీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ కాషన్ హియర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జెనసిస్లో మనం చూపిస్తున్నప్పుడు చాప్టర్ వన్ వర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇట్లాంటి వచనాలు మనం చూపించేటప్పుడు బహుళత్వాన్ని సూచించేటట్టుగా మనకి వచనాలు ఉన్నాయని అనుకుంటాం కానీ బట్ దెర్ ఆర్ అదర్ గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఫర్ ఇట్ గ్రమాటికల్గా మెజెస్టిక్ ప్లూరాలిటీని సూచించేటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి బట్ దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ అంటే మనం అనుకున్నటువంటి వచనాల్లో ట్రినిటీ లేకపోయినంత మాత్రాన అసలు ట్రినిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లేకపోవటం అని కాదు ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏషియా గ్రంథాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే నేను ద రీజ్ అ రీజన్ వై ఐమ్ మెన్షనింగ్ దిస్ ఎందుకంటే బైబుల్ని చదివేటువంటి విధానం కూడా అర్థమవుతుంది ప్రజలకు అనేటువంటి విషయంలో ఇది నేను చెప్తున్నాను ఏషియా గ్రంథంలో పాడైపోయినటువంటి యరుషులేము ఏ విధంగా యాక్చువల్గా సీఎం లాగా మారుతుంది అనేటువంటిది మనకి దిస్ ఇస్ ద దిస్ ఇస్ ద గోల్ ఆఫ్ ద బుక్ మొదటి దాంట్లో ఎరుషులేము పాడైపోయినటువంటి ఎరుషులేము తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి అరవై అధ్యాయం పైతలకు చూసేటప్పటికి ఇది గ్లోరియస్ జాయిన్ గా ఉంటుంది ఎట్లా మారింది అనేటువంటి విషయంలో రకరకాలైనటువంటి వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇది యషాన లేకపోతే యషా కుమారుడా లేకపోతే హిజ్కియానా ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఫిఫ్టీ థర్డ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి యాభై మూడో అధ్యాయం దగ్గర యాక్చువల్ గా మనకి బ్యూటిఫుల్ గా లేఅవుట్ చేస్తారు తొమ్మిదో అధ్యాయం దగ్గర బ్యూటిఫుల్ గా లేఅవుట్ చేస్తారు ఎట్లాగంటే Uh, he is nothing less than God. This messianic figure is nothing less than God. He 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 is nothing less than God. వచ్చి మరణించడం యాభై మూడో అధ్యాయంలో అనేటువంటి విషయాన్ని దిస్ ఇస్ వాట్ ఐజే ఇస్ ట్రైంగ్ టు కమ్యూనికేట్ నాట్ ఎనీ కింగ్ హిస్గియా కాదు వీళ్ళు ఎవరు కాదు యషియా కూడా కాదు కనీసం ఎవరం వన్నిస్తా అంటే సింహాసనం మీద కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తే వచ్చి అషామ్ని ఆఫర్ చేస్తారు అంటే ఏంటంటే గిల్ట్ ఆఫరింగ్ని ఆఫర్ చేస్తారు అనేటువంటి విషయం పాయింట్ సో అందుకని ఏంటంటే బుక్స్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నప్పుడు బుక్స్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు సమ్టైమ్స్ యాక్చువల్గా దే ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ అ ప్రొగ్రెసివ్ డైరెక్షన్ ఎవరు 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 అనేటువంటి క్వశ్చన్తో ఈ మెస్సియానిక్ ఫిగర్ ని నథింగ్ లెస్ దాన్ గాడ్ అనేటువంటి చూపించేటువంటి ప్యాసేజెస్ ఉన్నాయి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో చాప్టర్ అట్లాంటి వాటిలో సో అందుకని ఏంటంటే కాషన్ నేనేమిస్తానంటే 
ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ సంబడి ఇన్ ద అకాడమీ సేస్ దట్ జెనసిస్ చాప్టర్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కొంతమంది క్రిస్టియన్స్ యాక్చువల్గా దాన్ని ట్రినిటీ ట్రినిటేరియన్ వర్స్గా తీసుకుంటారు బట్ అకాడమీలో ఉన్నటువంటి చాలామంది జూయిస్ స్కాలర్స్ కానీ ఈవెన్ జూ క్రిస్టియన్ స్కాలర్స్ కానీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ గుడ్ స్కాలర్స్ దే డోంట్ టేక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ యాజ్ అ ట్రినిటేరియన్ వర్స్ అలా అన్న అలా అన్నంత మాత్రాన యాక్చువల్గా మనం కంపుల మునిగిపోలేదు ఎందుకంటే బికాస్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్లీ లేడ్ అవుట్ ఇన్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్ యా Uh, and also don't believe ee uh, <laughs> controversial statement cheyal anukuntunna nenu ante konni saarlu scholars may also go wrong right yeah yeah scholars may also sai ante sai garu trithum nunchi bible anta manaku ardhamaina tarvata venakkochi aadi kaandavallo unna aa plurality basa trithum emo ani anukokudaga అనుకోవచ్చు అంటే మనకి ప్రోస్పెక్టివ్గా మనం అనుకోవచ్చు కానీ బట్ దెర్ ఆర్ అదర్ ఈక్వల్లీ గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ ఎస్ టోటలీ అగ్రీ ఎస్ ఐ టోటలీ అగ్రీ మనకు చాలా ప్రస్ఫుటంగా అర్థమయ్యేటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి ప్రకటన గ్రంథం చివరి వచనం వరకు కూడా దేవుడు తనను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నటువంటి అంచెలంచెలుగా తనను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నటువంటి విధానంలో దైవత్వంలో బహుళత్వము ఆ బహుళత్వంలో కూడా ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే ఉన్నట్టుగా మనకు పదే పదే కనబడతా ఉంటుంది అది ఆ వచనాలను మనము చూడడం జరిగింది అయితే ఎందుకు నేను స్కాలర్స్ మే గోరాంగ్ అని అన్నాను అని అంటే నేను చాలామంది హీబ్రూ ఐ మీన్ ఏమంటారు ర్యాబైస్ టీచింగ్స్ వింటా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు యషయా గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం యేసుక్రీస్తుని గురించి కాదు కేవలం ఇస్రాయల్ని గురించి అని చెప్తా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో దట్ ఈస్ వై ఐ సెట్ ఎనివే ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ యూ సాయి వాట్ యూ సెట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అంటే వాటిల్లో ప్రతి దాంట్లో మనము సంపూర్ణమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతి వచనంలో నుండి తీయాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని ఏదో ఒక కోణంలో అర్థం చేసుకోవడానికి వచనాలు మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి